مساء الخير احبائي واعزائي كل عام وانتم بخير الحقيقه النهارده عندي اخبار تكون كويسه واخبار مش كويسه اخبار تحزن وتبكي يعني حاجه بجد محزنه اول خبر تخيل قال لي لو عايز تلعب معانا هتغير اسمك بدل ابانوب لمصطفى اول نادي ايه الكلام ده تاني قال لي لو عايز تلعب معانا هتغير اسمك بدل مينا لمصطفى اول نادي رياضي للاقباط يقطع ذراعيه لكل المصريين مينا بنداري اسست النادي لا اتحدى ده مينا بنداري بيقول كده عشان اتحدى العنصرية والطائفية في كرة القدم عشر فروع على مستوى الجمهورية والإقبال منقطع النظير مينا بنداري شاب مسيحي في مقتبل العمر لم يتجاوز ال 23 سنة بيدرس نظم معلمات لاعب كرة قدم موهوب عاشق للكرة بينمي نفسه ان تكون موهبة الكروية الطريق الى المجد والشهرة شأن شأن الكثيرين من الناشئين والشباب وظن ان موهبته هي بوابة المرور الى عالم الساحرة المستديرة لكنه اضطر ان يعتزل لعب الكرة اجبارا في سن ال 18 ليس بسبب اصابته او ما منعه من تحقيق الحلم الطفولة ولكن بسبب هويته الدينية والتي كانت الحائل أمام تحقيق طموحه قرر مينا أن يتحدى العنصرية والتمييز الديني في فكرة أو في كرة القدم فقرر تأسيس أول نادي رياضي قبطي لكل المصريين أطلق عليه اسم جي ساي أي أنا أستطيع وأنشأ له فروعا في المحافظات ليحقق أحلام الصغار والشباب الذين تحطمت أمالهم وأحلامهم على صخرة التعصب الكروي رغم موهبتهم كان لنا هذا الحوار مع الكابتن مينا بنداري وقناة الملك والأمير هتقول الحوار سين حدثنا عن رحلتك مع كرة القدم ولماذا اعتزلت في سن صغير رغم عدم إصابتك جيم كنت أتمتع بموهبة قروية كبيرة في كرة القدم وخضت تدريبات شقة لأصل إلى أعلى فرمة حتى إذا تقدمت لأحد الأندية أحوز القبول لمهارتي وكفاءتي التي هي المعيار الأساسي في كرة القدم وأحقق أحلامي بأن أصبح لاعب كرة مشهور فتقدمت للاختبارات في نادي كبير في منطقة الشطب بالإسكندرية ونجحت بالفعل وبعد شهر ونصف عرفت أن العائق في سبيل قيد بالنادي هو هويتي الدينية والتي يكشف عنها اسم طلب مني أحدهم تغيير اسمي للاستمرار لكنني رفضت فكان تعليق على ذلك يخسارة تركت النادي مرغما وذهبت لنادي آخر في منطقة أبو قير اختبروني ونلت القبول ولكن لم يتم نقيدي واستمرت على دقة الاحتياط شهر كامل لم أشارك سوى دقائق قليلة في بعض المباريات الودية حيث أن اسمي كان للمرة الثانية السبب في إهمالي واستخدمت طرق غير مباشرة استخدموا طرق غير مباشرة عشان يطفشوني فتركت النادي بعد أن أيقنت أن هويتي الدينية هويتي الدينية ستكون العائق واعتزلت مرغما سنة 2015 وأنا عندي 18 سنة. ماذا فعلت بعد اعتزالك الكرة في سن مبكر؟ فكرت أن أحل مشكلة اللاعبين المسيحيين في مصر المستبعدين من الانضمام لأندية الكرة بسبب هويتهم الدينية. وليس لعدم كفاءتهم أخذت دورة تدريبية في نقابة المهن الرياضية بالإسكندرية وحصلت على شهادة تتيح لي التدريب وأصبحت أصغر مدرب كرة قدم في سن 23 سنة والشهادة معتمدة من منطقة 
الكرة واتحاد الكرة ثم عملت بحث ودراسة عن تجربتي مع كرة القدم عنوانها التمييز بين المسيحيين والمسلمين في كرة القدم وسألت لماذا لا يذهب أبناء المسيحيين إلى الأندية الرياضية وكان الرد لأنهم يعرفون مسبقا أنه سيتم رفضهم من قبل المدربين والإيدبيين في هذه الأندية ليس بسبب ارتقادهم للكفاءة أو الموهبة لكن بسبب هويتهم الدينية أي لأنهم مسيحيين وبالمعتاد يرفض الأهل أن يتعرض أبنائهم لمقارنة من نوع هذا رفض رفض لأنه مسيحي وهذا قبل لأنه مسلم وللتعويض عن حرمانهم من ممارسة ولعب الكرة في الأندية الرسمية يضطر المسيحيون إلى الذهاب إلى دور الكنائس هل دور الكنائس يفي للهدف؟ جيم رغم أنه له جانب إيجابي وهو إشباع الهواية والرغبة في لعب الكرة إلا أنه في الوقت ذاته له جانب سلبي حيث أن الكنيسة لن تنمي موهبة اللاعب وتسقلها لإفتقارها لمدربين مؤهلين ومحترفين كما أن دور الكنائس لا يسمح له بالاشتراك في المسابقات الرسمية التي تشارك فيها الأندية الرياضية وبالتالي يحرم اللاعب من تمثيل الأندية ومن تصعيده للفريق الأول ومنه إلى منتخب بلاده الوطني ماذا فعلت لكي تحل مشكلة اللاعبين المسيحيين المرفوضين بالأندية؟ قلت إن مصر لا تحتكر كرة القدم ومن ثم من يلعب ومن لا يلعب حيث توجد 52 دولة مشتركة في اتحادات كروية تقطع للفيفا ولوائحها وقوانينها ونظمها ومن شروط اللوائح ممنوع العنصرية والتمييز لذلك قمت بتأسيس أول أكاديمية لكرة القدم ضد العنصرية والتمييز وأصبح مت... يعني متنافس للاعبين المسيحيين وأصبح لهم التنفس ولم تحجبها عن أشقائه من اللاعبين المسلمين فهي لكل المصريين ولا نفعل مثل ما يفعلون في الأندية مع اللاعبين المسيحيين ووجد الأهالي في هذه الأندية البوابة الذهبية للعبور للعب الكرة لأبنائهم وتفتح باب الأمل في تنمية مهارات وثقل مواهب أولادهم في أساسيات ومهارات كرة القدم من خلال التدريبات والمباريات ومن ثم الاشتراك في المسابقات الرسمية من خلال ناديهم جي ساي لذا قمت بتأسيس أكاديمية كرة القدم باسم جي سويز كلاب وتعني أنا أكون أو أنا أستطيع إن أنت تقدر أنك تحقق حلمك بأن تصبح لاعب كرة مشهور هذه الأكاديمية مفتوحة للجميع ونقوم بتدريب اللاعبين على ملعب أليكس سبورت في منطقة الساعة بالأسكندرية حيث نقوم بتأجير نظير اشتراك مالي حيث يتم التدريب مرة أسبوعيا في الشتاء بسبب الدراسة والمدارس وفي الصيف مرتين أو ثلاثة في الأسبوع كما قمنا بتقويم فريق من الفتيات من سن 15 ل 23 سنة بلغ عددهم 25 بنت نقوم بتدريبهم حتى لا تحرم البنات من لعب كرة القدم أما البنين فالأكاديمية مفتوحة للأولاد من 6 سنوات وحتى 33 سنة ويصل عدد اللاعبين إلى 180 في الصيف هل اشتركتم في المسابقات الرسمية؟ نعم من خلال هذه الأكاديمية قمت بتأسيس أول نادي قبطي لكرة القدم في مصر تحت اسم نادي جي ساي وذلك في 2/6/2015 واشتركنا هذا الموسم في مسابقة الدور العام القسم الرابع بالفريق الأول ولكن تحت اسم نادي المصري السكندري بفيكتوريا وهذه لا قصة أخرى المهم الفريق الأول يضم 25 لاعبا مقيدا في المنطقة وبالتالي في اتحاد الكرة منهم 20 لاعب قبطي وخمسة لاعبين من أشقائهم المسلمين وكلنا مصريين كما اشتركنا في مسابقات منطقة الأسكندرية بفريقين للناشئين الأول من سن 12 ل 15 سنة وعدد اللاعبين المقيدين 
30 منهم 18 مسيحي و12 مسلم والثاني من 16 ل 18 وعددهم 25 لاعب مقيدين منهم 18 مسيحي و7 اشقاء المسلمين نرجع لحكايه تحت اسم نادي المصري هل هناك مزيد من التوضيح هذا النادي الشعبي رغم انه مشهر في منطقه القرى واتحاد القرى الا انه لا يشارك في المسابقات الرسميه لعدم وجود لاعبين وبالتالي تكوين فريق يشارك به وايضا لقله موارده الماليه التي هي عصب كره القدم هل كلامك يعني ان هناك مشكله ما القرى حاليه قائما على الاستثمار فالمال عصب الكرة والمشكله تكمن في وجود انديه شعبيه لها مقرات ومشهره ومسجلة تتبع وزارة الشباب والرياضة لكن بعضها غير مشارك في المسابقات التي تنظمها المنطقة التابعة لها وبالتالي اتحاد الكرة لسببين الأول ليس لدي لاعبين تكون تكون بهم فريق تشارك به وأيضا ليس لدي مدربين وإداريين ثانيا ليس لدي الإمكانيات والموارد المالية لتنفق على الكرة فيضطرون لبيع اسم النادي لمن لديه فريق كرة ويستطيع أن يشارك في الدوري ولكنه ليس لديه مقر مشهر ومسجل فمن خلاله يشاركون بفريق للكرة باسم ناديهم فيلعبون تحت اسم النادي المشهر يعني أندية لها مقار ولا تشارك لأنه ليس لديها فرق للكرة وأندية لديها فرق للكرة وتريد أن تشارك ولكن ليس لديها مقر هذه هي المعادلة فنادي جي صوي الذي أسسناه ليس لديه مقر ولا ملعب للتدريب واللعب حيث أن الإمكانيات المادية تقف عائق أمام شراء مقر للنادي وتوفير ملعب بينما لدينا فريق أول يشارك رسميا وفريقان للناشئين يشارك رسميا لكن تحت اسم نادي آخر الصعوبة الأكبر أن قانون الرياضة الجديد اشترط ألا يقل المقر عن 1500 متر بينما في القانون القديم هناك أندية لها مقار عبارة عن شقة أو دكان يحمل يفطى باسم النادي فمن أين لنا بالإمكانيات المادية الضخمة المطلوبة؟ لم نجد من يدعمنا من الإكليروس أو رجال الأعمال أو حتى راعي للنادي مما اضطرنا اضطرينا لحل هذه المعضلة أن نلعب تحت اسم نادي مشهر وهذا ما فعلناه بالأسكندرية وما يجاورها من محافظات تحت اسم المصري وفي القاهرة وما يجاورها من محافظات تحت اسم الهلال وفي سوهاج بالتحديد وما يجاورها من محافظات تحت اسم نيل سوهاج وهكذا هل تعرف أن هناك نادي في القاهرة شين ميم عرض اسم النادي مقابل 5000 جنيه؟ ونادي آخر عرض اسم النادي مقابل 7000 جنيه معنى ذلك أن الإمكانيات المادية تقف عائقا كبيرا لديكم كيف إذا تتفقون على فرق الكورة بالنادي هل لديكم من شراء الاسم وتأجيل الملاعب ورسوم الاشتراك والتنقلات وغيرها نعتمد جيم في ذلك على إمكاناتنا الذاتية وهي عبارة عن الاشتراك الرمزي الذي يدفعه كل لاعب وهو 100 جنيه شهريا ويتحمل كل لاعب طقم الملابس الخاص به كما يتحمل اللاعب رسم القيد للفريق 150 جنيه والناشئ 45 جنيه ومن اشتراكات اللاعبين تكون المصاريف الاخرى للنادي من تاجيل ملاعب ورسوم تحكيم المباريات والمواصلات حيث ان الاشتراك في المنطقه التابعه لاتحاد كره الفريق بالقسم الرابع 3500 جنيه وكل فريق من الناشئين 250 جنيه تأجيل ملعب ساعتين 300 جنيه أكاديمية الخماسي الساعتين 240 جنيه رسوم التحكيم للفريق 500 جنيه عن كل مباراة على ملعبنا وتأجيل الملعب 300 جنيه عن مباراة على ملعبنا والناشئين 300 جنيه عن كل مباراة على ملعبنا ورسم رسوم تحكيم 300 جنيه عن كل مباراة على ملعبنا أما اللعب مع الفرق الأخرى خارج ملعبنا في الدوري أي على ملعبهم لا ندفع تحكيم ولا تأجيل ملعب حسب نظام المسابقة فقط نتحمل مواصلات وأقل مشوار بالأتوبيس 700 جنيه وأحيانا نضطر للتكملة من جيبي هل لديكم فروع في باقي المحافظات جيم 
نعم حتى الآن عشر فروع في كل من الإسكندرية والقاهرة والبحيرة ومطروح والغربية في المحلة وطنطا واللؤصر وصهر وأسيوط والمنيا والبقية تأتي هل وجد الإعلام الطريقة إليكم؟ عملنا صفحة على الفيسبوك لنادي جي سوي ولنا فيديوهات على اليوتيوب لنشر أخبار النادي والأكاديمية وسجلت أحاديث عن التجربة مع عدة قنوات ومن خارج مصر مع الحرة الأمريكية وقناة من فرنسا وقناة من أسبانيا وبي بي سي والمنظمة الدولية العربية وعدد من الجرائد والمواقع في مصر ومجلة من المجر ومجلة من بريطانيا ولكن هذا أول حوار وبهذه التفاصيل ليصل صوتنا لمن يهمه الأمر أمنيات لكم في نهاية الحوار أن نجد راعي يدعم هذا النادي دي كل أمنياتي وأن تسلط عليه الأضواء وأن نجد التشجيع من الجميع دون عقبات والصعود من القسم الرابع إلى الثالث ثم إلى الثاني ثم إلى الأول أي إلى دور الأضواء والشهرة وأجد فيك أنت شخصيا الدعم الإعلامي والمعنوي لأني أعرف مدى اهتمامك بقضايا التمييز ضد الأضباط وخاصة اهتمامك بالتمييز ضدهم في كرة القدم صدق أو لا تصدق إنشاء أكاديمية لكرة القدم يلعب بها المسيحيون والمسلمون معا الكابتن نينا بنداري التعصب العنصرية ضد الأقباط في الملاعب المصرية أصبح جديد الذكر وإحنا نعلم ما عمله اللي عمله إكرامي مع مينا قبل كده وغيره 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 ومنذ اللاعب هاني رمزي لم يوجد شخص مسيحي لاعب مصري بالفرق سواء الأهلي أو الزمالك مصريين وكما تذكرنا قول البابا شنودة لما قال هو يعني ما فيش شخص مسيحي ولا واحد مسيحي بيلعب بيعرف يلعب كورة احنا عارفين كل الكلام دوت لكن عشاننا في الرئيس السيسي يغير هذا الفكر الفكر الارهابي الفكر اللي يعني اللي كله عدم مواطنة وفكر كله حيادي وفكر كله عنصرية شكرا لكم احبائي واعزائي وانا واثق ان شاء الله ان الفيديو ده يعجبكم وربنا يبارككم واتمنى لكم كل الخير والسعادة يا رب تكونوا باحلى سعادة وخير سلام الرب يكون معكم امين ما تنسوش تشتركوا بقناتكم قناة الملكة والامير صباح الخير احبائي واعزائي قناتكم قناة الملكة والامير انا بقيت كنت بنزل فيديوهات اللي بتثير الجدل والنقاش والناس بتفتكر ان انا بكذب عليهم انا بجيب من مواقع حاجات وربما تكون حقيقية وغير حقيقية لكن لا ده لا وهيزعلكم مفيش داعي للكلام دوت خالص خالص وهجيب لكم تكون اخبار حقيقية يقينية يكون متأكد فيها بنسبة كبيرة تزيد عن سبعين في المية عندنا بعض الاخبار بيان عاجل من رئاسة الجمهورية للشعب المصري ماذا قال؟ قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر لديها 3.6 من مليون طن كيلو جرام تخزيني من القمح، بالإضافة إلى توفر كل عوامل الحفاظ عليه من تهوية والحفاظ عليه من القوارض والاتصال بين الصوامع وبعضها البعض الإلكتروني، وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هتفية له برنامج الحكاية أن كل هذا تم خلال السبع سنوات الماضية مما خفف من أزار أثار أزمة حرب روسيا في أوكرانيا على مصر. طيب حرب روسيا في أوكرانيا على مصر مشيرا لأن مصر بذلت مجهودا كبيرا في إنتاج والتوسع في زراعة القمح بشكل أفقي عمل كما عملت على زيادة إنتاج الفدان ليصل إلى عشرين أردب قمح في الفدان. وفيما يخص محصول الأرز فمصر لديها إنتاج ذاتي وكبير من الأرز بالإضافة إلى أن السكر لدينا منه مغزول كبير واستراتيجي مشيرا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برساله طمانينه للشعب المصري. طالع خبر اخر بعد تكفل الدوله بعلاج سمير صبري تحياتي للرئيس السيسي اعرب الفنان سمير صبري عن سعادته لتواصل الرئاسه المصريه معه وتكفل الدوله بعلاجه قائلا الدوله المصريه تحركت وشعرت ان ال 60 سنه اللي قدمتهم قدمتهم للفن والاعلام ما راحتش هدر شكرا. ووجه صبري خلال اتصال هاتفي برنامج مساء السبت التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا تحياتي وقبولاتي للرئيس وشكرا انه رجع مصر للمصريين وافريقيا وانه بيخلي باله من الناس ومن حد زي مضيفا ادعوا لي ولما اخف هاجيلكم وشكرا على كل زملائي الفنانين وخليكم مع الرئيس السيسي العلم الوحيد اللي يقدر ينقذ مصر 
وقدم الدكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اصداره توجيها بعلاج الفنان سمير صبري وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عز مصطفى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالفنان المصري ومتابعة حالتهم الصحية مع توفير معاش لهم كما قام بزيارة عدد كبير من الفنانين خلال مرضهم وهذا منقول من أخبار اليوم رئاسة الجمهورية بتقول <تصفيق> <تصفيق> عفوا رئاسة الوزراء مستحيل أن نرسل طائرات لإجلاء المصريين في أوكرانيا. يا ترى إيه السبب؟ قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تعليقا على إجلاء الطلاب المصريين من المدن الأوكرانية بعد الغزو الروسي لها أن مجلس الوزراء لديه غرفة أزمات دائمة وتتعامل مع كل الأزمات الطارئة وحاليا تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتقدم تقاريرها لرئيس الحكومة. وأوضح نادر سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديد على شاشة أون أن تلك التقارير تتعلق بكل الجوانب التي تؤثر بها الأزمة على مصر وفي طليعات المصريين في أوكرانيا وفي مقدمات الطلاب في الجامعات الأوكرانية وحول العالقين من الطلبة هناك قال الغرفة تتابع المصريين الموجودين في أوكرانيا خاصة الطلبة باعتبارهم الفئة الأكثر طلبا للخروج من أوكرانيا في الوقت الحالي بالإضافة إلى القمح وكيف ستؤمن مصر احتياجاتها منه فضلا عن أسعار البترول العالمية وتأثير ذلك على الموازنة المصرية. وأشار إلى أن الأزمة متشعبة بها العديد من الجوانب قائلا الأزمة متشعبة ونتمنى أن نلتزم بأقل الخسائر وحول أعداد المصريين في أوكرانيا وخطة الإجلاء قال التعامل حاليا خلال السفارة المصرية في أوكرانيا تنشر نصائح وإرشادات على رأس الساعة للمصريين وهناك حيث أن الإرشادات في أوكرانيا للمصريين تختلف بالنسبة للمقيمين في الشرق والجنوب والوسط مقارنة بالغرب حيث أن الأولى هي الأكثر صعوبة حيث أن الطرق بها غير آمنة مقارنة بالغرب الذي هنا بإمكانهم الانتقال إلى بولندا أو رومانيا وسلوفاكيا وأكد أن كل من يرغب في الانتقال لتلك الدول الثلاثة عليها الاتصال مباشرة بالسفارة المصرية في كييف حيث تسهل مهمة الدخول له خاصة وأن تلك الدول تمنح النازحين تأشيرة مؤقتة منذ 15 يوم وخلالها يكون الطالب تمكن من إيجاد طائرة للعودة إلى مصر. وشدد على أن كل الطلاب اللاجئين بتلك الدول وخلال مدة التأشيرة المؤقتة عليهم الإسراع بالتنسيق مع سفارتنا بها لشراء تذكرة العودة لمصر. وحول وجود خطة إجلاء في ضوء إغلاق المجال الجوي قال لابد من التفرقة بين أمرين بين ما نتمناه وهو أن يعود هؤلاء الطلاب اليوم قبل غد. لكن السؤال هل يمكن الإجلاء عبر ارسال الطائرات الاجابه هذا مستحيل بالوضع الحالي حيث ان الاجواء الاوكرانيه مغلقه لانها دوله في حاله حرب ومن المستحيل مجرد التفكير بذلك التوقيت سواء من مصر او غيرها من الدول وكشف ان نسبه الطلاب المصريين مقارنه بالجاليه الاجنبيه في اوكرانيا من الطلاب تبلغ 4% فوفقا لاحصائيات الجامعات الاوكرانيه هناك 80 الف دارس من الاجانب اكبرهم من الهند وهي تقوم بنفس ما تقوم به مصر في التعامل مع الأزمة عبر الثلاثة دول الحدودية وهذا ما نقلناه من أخبار اليوم. الفنانة جالة فهمي توفاها الله جالة فهمي لم يحضر جنازتها غير هؤلاء برغم أن حضر في فرحها 100 فنان. شيعت منذ قليل جنازة الفنانة جالة فهمي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين التي رحلت عن دنيانا. قبل أن تكمل عامها الستين تاركة المجال الفني منذ ما يقرب من عشرين سنة دون تحديد سبب الاعتزال والاختفاء وتشيع جسمان جالفة جالفة ما التي ابتعدت عن عالم الفن بعد أن كان اسمها وصورتها ملء السمع والأبصار رحلت دون أن يشارك نجوم الفن والغناء في جنازتها فلم يحضر سوى خمس أفراد وهم زوجها السابق الموسيقار عمر خيرت ونقيب الموسيقيين أشرف زكي والفنانة دنيا سمير غانم ومدحة صالح وملفت أمين وأيمن عزب عضو مجلس النقابة جال فامي حضر فرحها 100 شخص جال فامي في نجوميتها كانت تخطب الأنظار في شهر سبتمبر سنة 1980 نشرت مجلة الموعد اللبنانية التي توقفت عن الصدور تغطية خاصة عن حبل زفاف جال فامي الأول من كريم طارق زفاف وهو الحبل الذي حضره أكثر من 100 فنان وعنوان المجلة في ذلك الوقت 100 نجم في فرح بنت المخرج كونها ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي حبل الزفاف كان مذيع سهرته الفنان حسين فامي والفنانه مرفت امين اما الحضور كان ابرزهم صالح سليم طارق سليم سعد الدين وهب احسان عبد القدوس احمد رجب سناء جميل لويس جريس اما من نجوم الفن ناديه لطفي نبيل عبيد شهيره 
نور الشريف وبوسي وبريد شوقي ونيلي ومحمود عبد العزيز وهدى رمزي وآلة فؤاد وشيكار وإيمان وأحمد مظهر وفكري أباظة وأحيا الفرح البنانة الراحلة شادية وعازب الأجرب عمرو سليم هي دي الدنيا ملهاش غير اللي لو مؤاخذة يعني اللي ليه وساطة ولما أبوها المخرج مات وهي بعدت عن كل الكلام دوت ما بقاش في فخر ولا في أي حاجة إن حد يروح لحد لكن أنا واثق إن الدنيا جميلة والدنيا حلوة وإن شاء الله نكون في سعادة وفرح شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الفرح والتقدير والسلام ورب يكون معكم آمين شكرا لكم ولا تنسوا تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة